നമസ്കാരം ഞാൻ സുനിത ദേവദാസ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ രാജ്യസഭ ഫെയർവെൽ സ്പീച്ചിന്റെ മലയാളം പരിഭാഷയാണിത് there is nothing that can describe my son rather than being an indian yeah. that is our country idinde aadithi prasangam alla adukonde bell amarthirudu sir anju varsha munbu nadathiyadu pole idinde aadithi prasangam allathadu konde thanne idine samaya bandhidam aakirudu nanu enikku parayanullathu ee sabayile ende ella suhrutukkalodum njan kadapettirikkunnu ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ സഭാ നേതാവിന്റെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ കീഴടങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ രാം ഗോപാൽജി ഇനി എവിടെ പോയിരുന്നാലും വലതുഭാഗത്ത് താങ്കൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കും ഇത് വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയാകുന്നു എന്റെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇടപെടലുകൾക്ക് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാം നന്ദി പറയുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും താങ്കളോട് ചെയർമാൻ സാർ ഈ സഭയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്ന് പങ്കുവെക്കണമെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയെ ഞാൻ അത്രമേൽ നീട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഈ സഭ എനിക്ക് തന്ന എല്ലാത്തിനും വളരെയധികം നന്ദി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷം അനുഭവ പാഠങ്ങളുടേതായിരുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാലഘട്ടമാണിത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഈ സഭയിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ വിമുഖതയോടെയാണ് കടന്നു വന്നത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലായിരുന്നു അന്ന് എന്നെ അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചതും എൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ സീനിയർ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ചിന്തയും അവർ മനസ്സിലാക്കിയതും അനുസരിച്ച് അവർ ഇതിനെ ഗോൾഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗോൾഡൻ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് എത്ര അകന്ന് നിൽക്കാമോ അത്രയും നല്ലത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാമല്ലോ എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി നാല് വന്നു അന്ന് ഗുലാം ബായി വ്യക്തിപരമായി എന്നോട് വലിയ ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി വേറെ തന്നെ മാറ്റിവെച്ചതാണ് ഈ സീറ്റ് എന്നാണ് അന്നും പാർട്ടിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സി പി എം പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സോമനാഥ് ചാറ്റർജിയെ സ്പീക്കറാക്കിയപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് തോന്നി സഭയിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഒരു സ്വരം വേണമെന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ പറയണമെന്ന് കരുതുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഗുജറാത്തിൽ വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി അവിടെ റിലീഫ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാർട്ടി അയച്ചത് എന്നെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കോളനിയും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അതിന് പേരിട്ടത് ഭാവ് നഗറിന്റെ സിന്നി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്ന നീരൂപൻ പട്ടേലിന്റെ പേരിലാണത് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നു റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്ത് യോഗത്തിൽ പോകാൻ എന്നോടാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട പാസും കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തി ഞാൻ ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും ലിഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് യെച്ചൂരി അടുത്തിടെ നിങ്ങളെ ഹൗസിലൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു പക്ഷെ സത്യം പറയാമല്ലോ അന്നേരം ഹൗസ് എന്ന് അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കിയത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പാർലമെന്റിലെ ഹൗസുകളെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ കരുതിയത് അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വിട പറഞ്ഞു നടന്നകുന്നു അതായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എന്റെ അവസ്ഥ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയൊരു അനുഭവമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് അന്ന് റൈറോൺ സിംഗ് ഷഖാവത്തായിരുന്നു ചെയർമാൻ റഹ്മാൻ സാഹിബായിരുന്നു ഉപാധ്യക്ഷൻ യോഗേന്ദ്ര നാരായണയായിരുന്നു സെക്രട്ടറി ജനറൽ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും ബാച്ച്മേറ്റുമായിരുന്ന വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി ഇതിനു മുമ്പ് അറിയാമായിരുന്ന ഷെരീഫ് എന്ന പ്രഗൽഭനായ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ബെല്ലമർത്താൻ കൈ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷനായ താങ്കളും നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് വീശിയാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഇവിടുത്തെ മാർഷൽസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും ചേർന്ന് ഇതിനെ ഒരു തടസ്സമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമായി കൊണ്ടുപോകുന്നു അന്ന് വിമൻസ് റിസർവേഷൻ ബില്ല് പാസ്സാകുമ്പോൾ നാം കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ആ സെമി സർക്കിൾ മേശയ്ക്കരികിലിരുന്ന്
ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളതെങ്കിലും താങ്കൾ ചെയറായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു സ്റ്റാഫുകൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യവൽക്കരണവും ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് നിർത്തരുത് കാരണം അവർ ഞങ്ങളെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിവരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു സുരക്ഷ നൽകുന്നു ഇവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനായാസമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രചോദനം ഈ സ്റ്റാഫിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണം സർ ഇവിടെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദേവൂത ബദോ ബന്ധോപാധ്യായ ദേവബ്രത ബന്ധോപാധ്യായ എനിക്ക് വളരെ മുമ്പേ അറിയാം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്രാഫ്റ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓപ്പറേഷൻ ബർഗയുടെ മാത്രമല്ല ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളുടെ ആദ്യകാല ഡ്രാഫ്റ്റർ ആയിരുന്നു അന്ന് ബിനോയ് ചൗധരിയുടെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം ലാൻഡ് റിഫോംസ് നിയമങ്ങൾ എഴുതി അദ്ദേഹവുമായി എനിക്ക് ദീർഘകാലത്തെ പരിചയം പോലെ തന്നെ ദീർഘകാലത്തെ വഴക്കമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ തട്ടകം ആ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഈ അറ്റത്തേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നീ എന്തുകൊണ്ട് ആ അറ്റത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചും ചോദിക്കും അതങ്ങനെ തുടർന്നു പോകും അദ്ദേഹം എൻ്റെ സീനിയർ ആണ് അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് ഏറെ മതിപ്പുണ്ട് പാണ്ഡേ സാബ് നിങ്ങൾ സഭയിൽ അല്പം കൂടെ സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്കും അല്പം പ്രേരണയാകുമായിരുന്നു പ്രേരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എസ് എസിനെ കുത്തിപ്പറയാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു സഭ ഒന്നാകെ ആർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സർ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അവസരം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഏതായാലും നാം എല്ലാവരും പുറത്ത് ഒന്നിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ളവർക്കെല്ലാം അനുമോദനങ്ങൾ സർ ഞങ്ങളുടെ ദേബുദായെ കുറിച്ച് ഉരുക്ക് കവചത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സർദാർ പട്ടേൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഏകീകരിക്കുന്ന ഉരുക്ക് കവചമാണ് രാജ്യത്തെ ഐ എ എസ് ഐ എഫ് എസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന് ശരിക്കും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് രാജ്യത്തെ ഭദ്രമാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളിൽ ആരോ എയിംസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടു രാജ്കുമാരി അമൃത കൗർജിയാണ് എയിംസ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ന് അവിടെ പോയാൽ അറിയാം എന്തൊരു തിരക്കാണ് അവിടെ എത്ര എയിംസുകൾ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടും രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് കാരണം അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഗുണനിലവാരം അത്ര മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലോ ദുബായ് പോലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ പോയി കോടിക്കണക്കിന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ തക്ക മികച്ച ഡോക്ടർമാരാണവർ അവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുകയാണ് സർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ സത്യേന്ദ്ര ബോസ് പ്രൊഫസർ ഭാർഗവയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ചെയർമാൻ അവരെ ഒന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ച ഹോണററി ഡിഗ്രികളായ ഡീലിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പറയുകയായിരുന്നു ഇന്ന് ചൊവ്വയിലേക്ക് റോക്കറ്റ് അയക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു രാജ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യബോധം ഇതാണോ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊന്നും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും കിട്ടിയതല്ല നാം സ്വായത്തമാക്കിയതാണ് ഈ സഭ വിടുമ്പോൾ അതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം സാർ ഇന്ത്യയുടെ ആന്തരിക ശക്തിയെ നാം ശാക്തീകരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തിയെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം പുറത്തേക്ക് വികസിക്കാൻ നാം ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കണം അത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ശരീരത്തിൽ ഒരു വേദാന്ത മനസ്സുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന വിവിധ ദർശന സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുണകരമായവ സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കുന്ന പരിണാമമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി നമ്മുടെ നാനാത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏകീകരണ സ്വഭാവം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് ഭാഷാപരമാവട്ടെ മതപരമാവട്ടെ സാംസ്കാരികമാവട്ടെ ആ ഏകീകരണം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യം ഒരിക്കലും ഒന്നായിരിക്കുകയില്ല അത് അകത്തേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും വൈവിധ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനസാമാന്യത്തെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാകൂ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികേന്ദ്രം ഈ സഭയിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ഉയർത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആകുലതകൾ മാത്രമല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒരു അജണ്ട കൂടി നൽകുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു അജണ്ട സാരേ ജഹാം സെ അച്ചാ ഹിന്ദു സിത ഹമാര ഹം ബുലേ ബുലേ ഹേ ഇസ്കി ഏ ഗുൽ സിത ഹമാര എന്ന് നാം പാടുമ്പോൾ എന്താണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതൊരു പൂന്തോട്ടമാണ് ഒരു പൂന്തോട്ടമാകുമ്പോൾ അതിൽ നിറയെ വിവിധ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും വിവിധങ്ങളായ പക്ഷികൾ ഉണ്ടാകും തേൻ നുകരുന്ന വണ്ടുകളും തേനീച്ചകളും ഉണ്ടാകും അവരായിരിക്കും ആ
സഭാ നേതാവിനോട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ആത്മബന്ധമുണ്ട് വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അദ്ദേഹം ഒന്നിച്ചാണ് വളർന്നത് ഞാനും അദ്ദേഹം ഒന്നിച്ചാണ് വളർന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റല്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയും ആശയപരമായി ഞങ്ങളൊരു മതിലിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതും തെറ്റല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചർച്ചകൾ ചെയ്യും വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടും എന്നാൽ ഈ രാജ്യവും അതിൻ്റെ ഭരണഘടനയും ശക്തിപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ സഭാ നേതാവ് അദ്ദേഹം തമാശയിൽ പറയുമായിരുന്നു സീതാറാം ഒരിക്കലും സർക്കാരിലുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സാർ ഒരു കാര്യം എനിക്കും എൻ്റെ പാർട്ടിക്കും അനുവദിച്ചു തരണം ഞാൻ ഈ ഇൻഡലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിൽ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പുറമെ നിന്നുള്ള പിന്തുണ എന്ന സി പി എമ്മിന്റെ മാത്രം ആശയത്തിന് ഇൻഡലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് തരേണ്ടതാണ് അതിന് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജയറാം രമേശ് എന്ന സീതാറാം ഒബിച്ചുറി എന്നെ സീതാറാം ഒബിച്ചുറി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഞാനും തിരിച്ച് രമേഷ് മോർച്ചറി എന്ന് കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം മോർച്ചറിയിലാകും സഭയിൽ ഭയങ്കര ചിരിയാട്ടോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം തമാശയിൽ പറയുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഉടനെ സഭാ നേരാ നേതാവ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ജയറാം ഒരിക്കലും മാറിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഒബിച്ചുറികൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചിരി നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തമാശയിൽ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് കാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആശങ്ക തോന്നുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നാം തിരിച്ചു വരണം സാർ നമ്മുടെ കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുവാക്കൾ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാണ് കഴിയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരണം നമ്മൾ നമ്മളൊരു പുതിയ കൗമാര രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും തൊഴിലും എല്ലാം നൽകിയാൽ രാജ്യത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവിൻ്റെ സമൂഹമാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ തടയാൻ ആർക്കുമാവില്ല അതിനുള്ള ക്ഷമത നമുക്കുണ്ട് ദയവായി ആ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം അതിനെ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിടരുത് ഭാവിയിൽ ഒരു നല്ല ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കാനായി നമുക്ക് വിള്ളലുകൾക്ക് പകരം കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം ഇനി പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ആണ് ശരിയെന്നും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം തകർക്കാമെന്നും കരുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും നമുക്ക് നേരിടണം അതിന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനവും ഐക്യവുമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനം അതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം ഞാൻ അവസാനമായി പറയുകയാണ് നമ്മളുടേത് എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും നെഞ്ചേറ്റുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ എന്നെ പോലെ ഇവിടെ നിരവധി പേരുണ്ട് അന്നത്തെ മദ്രാസ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇന്നത്തെ ചെന്നൈ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ ജനനം എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ഒരു ജഡ്ജായിരുന്നു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനയോടെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ആന്ധ്ര ബെഞ്ച് ഗുണ്ടൂരിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഗുണ്ടൂരിലേക്ക് പോയി ഞാനുണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് അൻപത്തി നാലിൽ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയി അൻപത്തി ആറിൽ എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നിസാമിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായും മുസ്ലിം അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ പഠിച്ചു ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച വ്യക്തിയുടെ പിതാവ് ഇസ്ലാമിലെ ഒരു പണ്ഡിത വിഭാഗമായിരുന്ന സൂഫി ആയിരുന്നു അവരുടെ സർനെയിം ചിസ്തി എന്നായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ മാതാവ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മൈസൂരിലേക്ക് കുടിയേറിയ രജ്പുത് കുടുംബമായിരുന്നു നാം ഇന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മകളാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ യുവാവിന് ആ സ്ത്രീയിലുണ്ടായ കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ മകനെ നിങ്ങൾ എന്താണ് വിളിക്കുക അവനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണോ ഹിന്ദു ആണോ മുസ്ലിം ആണോ അവൻ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ എന്നല്ലാതെ അവനെ വിവരിക്കാൻ യാതൊന്നിനെ കൊണ്ടും ആവില്ല അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര പേരുണ്ടാവും ഇത് ആ ഇന്ത്യയാണ് സാർ നിങ്ങളും ഞങ്ങളുമാണ് അതിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യയാണ് നാം നിർമ്മിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു എൻ്റെ താലി അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഒരുപക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നുമില്ല മരിക്കുന്നത് വരെ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഹൈദരാബാദിലെ പ്രമുഖ
നമുക്കിടയിൽ നിരവധി വാക്പോരുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാമെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമുക്കിടയിൽ തമാശകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നുണ്ടായതുപോലെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഈ ഒരു അവസരത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി ഇതാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ പ്രസംഗം ഇത്രയും ഹൃദയസ്പർശിയായ പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രസംഗമാണിത് എല്ലാ കാലത്തും പ്രസക്തമായത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം കൂടെ ഇടാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാം താങ്ക് യു ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ മെയിൻ സ്പീച്ച് സോ ഡോൺ യൂസ് ദ ബെൽ അൺലൈക് മിസ്റ്റർ പാണ്ഡ്യ സാഹബ് കി ജെസെ ഈ മേരി പഹലി സ്പീച്ച് നീ ഹെ ദ ഇസ് ലൈക് ദ ടൈം കി പാബന്ദി ആ മതല ഗായ സർ സർ ഐ ആം മൈ സബ് സബ് മേരെ സാഥിയോ സേ വിദ് ദാ കെ ശുക്രഗുസാർ ഹോ ഇസ് സദൻ ക ബട്ട് ഐ ആം ആക്ച്വലി വെരി ഓവർവെൽ by the things i've heard here sir from the leader of the house from the leader of the opposition from my very esteemed respected uh, colleagues and ek cheez main zarur kahun ram gopal ji jahan par bhi main baithu main daaye haath ki taraf dekhunga aapke liye ab aap to rehenge it was a uh, very touching i mean you'll of course evaluate my contributions and uh, it's not for me to talk about the uh, talk about them but i only want to first of all very sincerely express my gratitude for all the indulgence that you have shown including you the chair sir and for all the times uh, that i have extended or stretched your patience and uh, in terms of wanting to say something or share something and thank you f- for everything that that this house has given me and it is actually the last 12 years have been indeed one of the most important learning experiences as far as i am concerned and i think this has also been a very crucial period in the political life of our country and to that extent i think the opportunity to play to to place a contribution into that uh, circumstances is something that i am very grateful for i entered this house very reluctantly sir first it was told that in 1996 then we thought and as many senior colleagues have mentioned about the uh, thinking of my party and the and, and our understanding so we thought we used to call this the goal building so kitni dur rahe goal building se utna acha hai janta ke beech mein sangharsh karte rahe aur ye 1996 ki baat thi fir baad mein 2004 gulam bhai nahi hai wo khud vyaktigat taur pe bade naraz the mere se 2004 mein जब उन्होंने कहा कि नहीं ये सीट आप ही के नाम पर हमने जो है अलग से रखा था जब हम नहीं आ पाए अब लेकिन 2005 में जब पार्टी के फैसले से कांग्रेस सोमनाथ चैटर्जी को जब स्पीकर बनाया था तब पार्टी ने कहा है एक आवाज़ चाहिए पार्लियामेंट के अंदर तब आइए तो उन संदर्भों में मैं पहुंचा यहाँ पर और इससे पहले सर आई रिकलेक्ट एन इंसिडेंट विच आई थिंक आई शुड से दैट एन Well, that is in 2001 you remember there was this very bad earthquake in uh, gujarat and i had been sent by the party to set up do some relief work and we set up we built a colony there and uh, it's named after the sherni of bhavnagar niruben niruben patel that is still there and on return there was a all party meeting convened by the then prime minister arul bihari vajpayee and Mr. Surji my party general secretary then said that you go since you've been there and you've done the work so you go so I entered the parliament house with my pass you know through the through the gates and walked up to the first floor and very coincidentally the prime minister emerged from the lift so we were walking down and while he was walking down he said kyun yechuri ji aajkal aap house mein nazar nahi aa rahe so i didn't know what house meant then honestly I said I didn't know that these are referred to as houses you know houses of parliament then I thought ab ghar pe aake nahi mil rahe unse ye pata nahi kya tha matlab hai toh matlab to auto share respect have walked off that was the state sir before before I entered this house but having entered this house I think it has been as I told you such a great uh, experience uh, that that it has been here that I've learned since the time I've come here Bharat Singh Shekhawat ji was the chairman Rahman Khan sahab was the deputy chairman Mr Yogendra Narayan was the secretary general then i went through Mr Vivek Agnihotri a very dear friend of mine in the sense that he and my uncle were batchmates in the IS and then of course Shamsher uh, 
I mean, Sharif, who I'd known even earlier as, as a very competent IAS officer, you, of course, sir, as the deputy chairman, who are still itching to ring the bell even today, <laughs> when, I, when I speak, <laughs> when I speak, and to the entire staff here, sir, the ones who are standing there next to you, the ones, whenever we wave a paper, they come, I mean, they just appear from nowhere, from, and from invisibility. They just, you know, they just come here to actually do this. It's such a seamless operation, our marshals, when we had to <coughs> pass the Women's Reservation Bill. And the staff who sits here, sir, around this, around this semicircle table, and what, whom we call the reporters, <coughs> I would salute them and I rate them as some of the best stenographers that the world has ever seen. Yeah. And, 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 and very rarely, very rarely, only when I make a mistake in, in not quoting something correctly, and I write there, as I've written today for the speech I made yesterday, that it is not the reporter's mistake, it's my mistake in, 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 in quoting that quote. And to all of them, sir, to everybody in the staff here, I'm very, very, I would like to pay my gratitude. And all this has helped. But I notice only one thing, since you are the chair now at the moment, I can only tell you there's a lot of outsourcing and privatization, privatizing that is going on with the staff. I hope you don't end up outsourcing. They have, they have allowed us to function and sometimes end up the in, at two in the morning. They've served us food, they've, they've, they have protected us. They have removed people who are unruly, got us to do our business. This staff, sir, please take care of them. So from the officers who have served us here, sir. Devuda, Dr. Bandhavadhyay, I have known him from much before. The, the time that has come as also the first initial drafter of the land reform laws. Yes. Not only of Operation Burger, Operation. but the land reform law un, under Binoy Chaudhary. And we have known each other for a long time, of course. This is a lifelong dispute that I have with him, why he shifted, shifted from this end to the other end. <laughs> and and his, his complaint to me saying that, why are you sticking to your end? <laughs> and and, and, and that will go on. But he's been my senior and I mean, with great respect. I mean, that, that has always been there. And Pandya sahab, I was thinking that you were thinking that you were in the house. So you get a little bit of a prayer. I mean, Dilip bhai. موقع <laughs> 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 <laughs
that is the future of India. Swami Vivekananda was not somebody who didn't see what is the future of our country. It is only the syncretic evolution of India as we know today that is our strength. If on our diversity you try to impose a uniformity, whether it's a religious uniformity, whether it's a linguistic uniformity, whether it is a cultural uniformity, then this country can never remain together, it will only implode. Our country can strengthen only when we strengthen the bonds of commonality that run through our diversity. And that bonds of commonality that run through our diversity, sir, that must be the focus. And I beseech this August House, because from my own experience of the last 12 years, it is not only that we reflect the concerns of the people outside, but we also give an agenda to the people outside that this is how the country toward that, sir. When we say Sara Jahan Se Achha, Hindustan Hamara, Ham Bulbule Hai Iske, Ye Gul Sita Hamara. What is this, sir? We're talking of a garden where there'll be various flowers, there'll be various birds, there'll be various scents, and there'll be bees that'll be interconnecting between, the, between these uh, flowers. That Gul Sita is our country. Let us not ta target any one specific group or anything else for, your, for our narrow, petty, immediate prospects. That in the long run will only undermine all of us together. So my, my only appeal there, sir, is that in today's, in today's situation, we are, I think, living in a period of what is co normally called as the post-truth. Post-truth, sir, has been defined by the Oxford Dictionary as the, the most influential word of 2016, last year. And how does it define it, sir? It's called the word of the year 2016. It says that post-truth means, quote, relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief, unquote. This post-truth is not Indian reality. Yes. We have to get back to that Indian reality. When the leader of the house, about whom I have very fond association for over how many, 45 years now? <laughs> we go back to 45 years. He's not wrong when he says that we have grown up together. But he's also not wrong when I say that always through these 45 years we are on, on the either side of the fence. You're there and I'm here. I mean, in terms of our ideological position. But yes, here. We will debate. We will debate. We will debate with all, all sides. We will debate, but then the point is, it is this country, this constitution that has to be strengthened and carried forward. And yes, to the uh, leader of the house, but he, but he jocularly said that since Sitaram has never been in government, and he makes all these atrocious uh, demands and, and things that are not, not practical, I'm sure that's a uh, that's a uh, value that they also share sometimes. I mean, you know, when when they are. Uh, many a time. It is <laughs> no, no. But sir, one thing, one thing you must grant me and my party. Though I don't believe in intellectual property rights, if there's any intellectual property rights, sir, that we must be given without any hesitation, True. it is the concept of out, outside support. <laughs> outside support is the intellectual is the intellectual property right of the CPIM. <laughs> that is something that, 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 that you'll have to give. <laughs> Don't repeat that mistake. <laughs> no, no, that is. <laughs> the, the, with, of course, my friend uh, Jairab, I mean, as he said, we go back to many years, but he didn't complete the whole story. He didn't complete the whole story. He said, Sitaram Yechuri, I called you Sitaram Obituary. To which I always used to reply to him saying this Jairam Mortuary. If his policies are followed, if, if his policies are not right, you'll be in the mortuary. But in the lighter way. <laughs> But <laughs> in, in the lighter way, I would only uh, say this, sir, but, but having... Jairam also has not changed. He continues to write obituaries. <laughs> 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 
since <coughs> since we are since uh, we are uh, speaking in this uh, in a in a wonderful uh, what do you call uh, bonhomian atmosphere, sir? But this post truth, the battle against post truth, sir, is something that really concerns. It concerns us. We have spoken so often here. Please come back to the realities of what we are. Sir. Please understand the reality. Your farmers committing suicides, which are growing. Your youth that is going around the country feeling a sense of insecurity. We are the youngest, youngest country in the world. If we can give our youth education, health and jobs, nobody can stop India from being the leader of knowledge society in the world. We have that potential. Please address to those issues and let us not get diverted onto other un unnecessary, I mean, issues of rupture rather than unifying in order to build a better India so that we can create a better society in the future. Yes, that is the political approach. We have to take a political decision on how to do it. If there are those who believe in post-truth and rupturing the unity of this country, that needs to be fought. On that there can be no compromise and I shall never negotiate. That is not a negotiable issue. The unity of my country, the harmony of my society. And that is why, sir, I want to just finally tell you, please understand, when you talk of the syncretic culture, in this August house, I mean, I've not said this earlier, but I think I, I should say this even to say that you tell me, you tell me. I mean, there are millions of people like me in this country. I'm born in the Madras General Hospital, now called Chennai, the General Hospital in Madras, to a Telugu speaking Brahmin family. My grandfather being a judge, states reorganization, the Andhra bench of the High Court of Madras moves to Guntur, so we shipped there in 54. I'm born in 52, fifth to Hyderabad in 56. My school education is in an Islam, Islamic culture that was prevalent in Hyderabad under the Nizam rule in the early days of independence of 56. Our education was there, sir. I will come to that education. Then come to Delhi, study here. I'm married to a, a person whose father is a Sufi of the Islamic order, whose surname is the Chishti, the Chishti Sufis, whose mother is a Rajput, but a Mysorean Rajput who migrated there in the 8th century AD. We are now in the 21st century. She is the daughter of these two, father and mother, a South Indian Brahmin born family, married to this lady. What will my son be known as, sir? What is he? Is he a Brahmin? Is he a Brahmin? Is he a Muslim? Is he a Hindu? Is he what? There is nothing that can describe my son rather than being an Indian. That is our country. That is my, I'm talking of my exam. Just let, look at how, how many, how many such people are there. It is that India, sir, that you are the custodian. We have all been the custodian. <laughs> we are, you are the, yeah, we are all, we are all the custodians of, of that India that we have to preserve. That's why I was saying that my education was in Hyderabad. और तालीम मैं समझता हूँ खत्म नहीं होती, ज़िंदगी बर चलती है, जब तक हम ज़िंदा हैं हम सीखते ही रहते हैं। तो मगधुम मोहिद्दीन साहब थे हमारे हैदराबाद के बशुर क्रांतिकारी शायर, आज भी सीपीआई का ऑफिस ऑफिस का नाम मगधुन मगधुन भवन के नाम से जाना जाता है, एक कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने मशहूर उस � ये आप ये जंग है जंगे आजादी आजादी के परचम के तलो और बाद में वो कहते हैं कम्युनिस्ट की विचारधारा ये आजादी आजादी क्या मजदूर का जिसमें राज ना हो अब उस राज के लिए हम भी लड़ते रहेंगे लड़ते रहे लड़ते रहेंगे लेकिन वही वो मकदूम का एक शेर याद आ रहा सर मकदूम के बारे में आप सभी तो जानते हो बाजार आपने और, और उसके अंदर जो गाने और जो डायलॉग है वो सब छोड़िएगा लेकिन आखिर में मैं यही मैं कहना चाहता हूँ सर हायात लेके चलो कायनात लेके चलो हायात लेके चलो कायनात लेके चलो चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो यही मैं चाहूँगा कि मेरी मेरी 
मेरी गुजारिश यही है कि पूरे जमाने को साथ लेकर चले एक बेहतर भारत का निर्माण करें और जहाँ पर एक बेहतर उस मंजिल तक हम पहुँच पाए जो अभी भी अधूरे रह गए जितना मेरा योगदान रहा बारह साल में मैं कर पाया आप सबके लिए मेरी शुक्रगुजार हूँ मैं आपने ये मौका दिया बेशक जितनी भी हमारे बीच में तनाव होती रही लेकिन कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाती थी और आज भी जै, जैसे जैसे वो हो, होती रही लेकिन मकसद को ना भूले आई ओनली होप दैट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ऑप्शन अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू यचूरी जी फॉर कंक्लूडिंग इट इज ए गुड नोट प्लस एंड नोट